so let us discuss about functions nammala mathematical functions already discuss cheyidu now here i am going to discuss about user defined functions now user defined functions means the functions defined by a individual user if you consider a large program that program can be divided into small logical units and a function is generally an isolated unit of code that has a name and that does a well defined job so large program le or certain unit of code na nammal or function aayittu define cheyana that functional name venam and it will have some arguments chalpa arguments undavilla and that function will do a defined job well defined job a function group groups a number of program statements into a unit and gives it a name and this unit can be invoked or called from other parts of the program and python allows you to define functions using def def definition la keyword definition la first three letters def keyword a function may have one or more variables as arguments which receive their value from the calling program okay for example discuss is a kari manasilavu suppose i have a function sum abc so yani function use cheyunnathu moon variables ne sum cheyan vendittanu so ende program cheyumbo throughout inga pala sthalathum moon moon variable ne call cheyi moon variable ne nam pinna sum cheyanda avashyam veriyanu adayathu if i give sum 1 2 3 ee idina yani ingane ingane define cheyanengil ee sum ennalla function suppose i am defining as like this sum abc ee sum abc return cheyandathu a plus b plus c nanu ee function return cheyandathu a plus b plus c angane yani ingane sum 1 2 3 nu koduthu kenjal ee function 1 plus 1 plus 2 plus 3 return cheyum adhaayathu 6 nu return cheyum ini yan korchu kanjittu vera oru code code il sum 10 20 30 nu koduthu kenjal ee function again this this function vilikkum we sum nal naming vechittaan kaana sum nal naming kaanumbo ee sum nalla function nammal actually sherikku define cheyidittundengil ee definition keyword use cheyidittundengil adu nere angotu povum appo enikku 16 nu answer kittum okay so function ini engane define cheyanam def keyword use cheyanam so def definition keyword def then a function the name now arguments ulla function anengil etra arguments aano athrey arguments kodukka ini function return cheyina value oru ivada namukku oru indentation undavu return return a plus b plus c ingeyana nammal function ne define cheya ivada oru colon undave നമ്മൾ എവിടെ ഈ ഇൻഡൻറ്റേഷൻ വരുമോ ഇൻഡൻറ്റേഷന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കോളനം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നൗ നിങ്ങൾ ഈ സം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സം എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഐ എം ഡിഫൈനിങ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് so def define sum a b c now we have written the indentation we have to put this much space here it is actually in the computer we have to set a tab here otherwise we have to put 4 white space we have to click on the computer space bar we have to click on the 4 so 4 white space here ഒരു ഒരു ഇൻഡൻറ്റേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടാബ് ചെയ്താൽ ടാബ് അടിച്ചാലും മതി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ സം വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ആൾവേസ് റിട്ടേൺ സംതിങ് റിട്ടേൺ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ചെയ്യാണ് സോ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം സോ ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോറി ഫംഗ്ഷൻ ഇനി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയാണ് വാട്ട് ഈസ് സം ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് കോമ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കോമ ഇട്ടാൽ മതി 
അവിടെ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ല അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് എ ബി സി സോ അതുപോലെ അവിടെ കൊടുക്കുക മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻസ് ഇതാണ് എൻ്റെ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻസ് ഇനി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോർട്ടി എൻ്റെ സമ്മ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും സോ അതർവൈസ് ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം പ്രിൻ്റ് സം സം ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സോ ഈ ടോട്ടൽ ഈ ത്രീ ത്രീ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടി സമ്മ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇ ഇ കോമ എഫ് ഇ കോമ എഫ് ഇനി ഫംഗ്ഷൻ സംതിങ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് റിട്ടേൺ ഞാൻ റിട്ടേണിന് പകരം പ്രിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻ്റ് ഇ ഇൻറ്റു എഫ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ഇത് കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടെൻ കോമ ട്വൻറ്റി സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് വരും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വാരിയബിൾ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വാരിയബിൾ so certain variables in variables will have local scope local variables are local variables and also global variables local and global variables local comma the next category is global so let us discuss about what are local variables and what are global variables first local variable ലോക്കൽ വാരിയബിൾ മീൻസ് എ വാരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ഇൻസൈഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ ഔട്ട് സൈഡ് ദി ഫംഗ്ഷൻ സോ ആ വാരിയബിൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അകത്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് പുറത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാരിയബിൾ നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ദാറ്റ് സെയിം വാരിയബിൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നൗ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തൊരു വാരിയബിൾ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിലും അവൈലബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സോ ദെൻ ദാറ്റ് വാരിയബിൾ ഈസ് ഇറ്റ് ടു ബി ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിഫൈൻ കൈനറ്റിക് എനർജി സോ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കെ ഇ എന്നാണ് നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നത് നൗ ബ്രാക്കറ്റിൽ വെലോസിറ്റി ഇത് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ വെലോസിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു സോ കെ ഇ ഓഫ് വി എസ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കെ ഇ വി എന്ന് കൊടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിമാണ് സോ അവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി നിങ്ങൾക്ക് കെ ഇ എന്ന് കൊടുക്കണം കൈനറ്റിക് എനർജി ഫുൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നൗ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൈനറ്റിക് എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് സോ അതിനകത്തും മാസും ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് മാസിനെ ഞാനിവിടെ കോമൺ ആക്കിയ ഒരു വാല്യൂ വെക്കും വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ വെലോസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഇവിടെ എനിക്ക് പിന്നെ എം സീക്കൾ ടു വൺ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു എം സീക്കൾ ടു വൺ ഇനി ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് റിട്ടേൺ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ സോ ഹാഫിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നൽകാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ സോ വി ഇൻറ്റു വി എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വി ഡബിൾ സ്റ്റാർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയോടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി ബിക്കോസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സോ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി വന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ സപ്പോസ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഡിഫൈൻ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ സോ പി എഗെയിൻ അവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വി
ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഇതങ്ങനെ ചെയ്താൽ എറർ വരും അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഞാൻ മാസം ആൾറെഡി മുകളിലെ ഫംഗ്ഷനിൽ ആൾറെഡി ആ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴെ ഞാൻ മൊമെൻറ്റം എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ മാസം ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് സോ എം ഇൻറ്റു വി എം ഇൻറ്റു വി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഞാൻ പി ഓഫ് പി ഓഫ് ടെൻ കൊടുത്തു വാട്ട് ഇസ് ദി മൊമെൻറ്റം സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് എറർ വന്നു ഗ്ലോബൽ നെയിം എം ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻ സോ എം എന്നുള്ളത് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ എം എന്നുള്ളത് വൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെങ്കിലും ഇവിടെ ദാറ്റ് വാല്യൂ ആ എമ്മിൻ്റെ ആ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എടുത്തു പോയി ബിക്കോസ് എം എന്നുള്ളത് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാത്രമാണ് ആ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഈ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇവിടെ എടുക്കുക ഇനി എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിനെ ഗ്ലോബലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അത് അത് പിന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഗെയിൻ കരണ്ടിക് എനർജി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് നൗ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ കരണ്ടിക് എനർജി ആക്കാം കെ ഇൻ എൻ എം ജസ്റ്റ് മുകളിലുള്ളത് ഡിഫറൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉളവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ ഗ്ലോബൽ എം ഗ്ലോബൽ എം എമ്മിനെ ഗ്ലോബൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ഗ്ലോബലായിട്ട് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി എനിക്ക് റിട്ടേൺ തന്നെ കൊടുക്കാം റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു വി ഞാൻ സ്മോൾ വി ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ വേണി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം വി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ കെ ഇ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ടെൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി സോ ഗ്ലോബൽ എം ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് യാ ഒരു എറർ ഞാൻ വരുത്തി എം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്ച്വലി എം സീക്കൾ ടു എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇവിടെ എം സീക്കൾ ടു വണ്ണ് കൊടുത്തില്ലേ അതുപോലെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അത് ഞാൻ മറന്നു ഏതാണ് ഓക്കെ ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി നൗ ഇവിടെ ഞാൻ എം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഉടനെ അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് അത് ഡിഫൈ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള കൊടുക്കണം എം സോ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ നൗ ക്യാപിറ്റൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ദെൻ ടെൻ ടെന്നിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ മൊമെൻറ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് സോ ഡി ഇ എഫ് പി ക്യാപിറ്റൽ പി ഓഫ് വി ആൻഡ് സോറി ഡി ഇ എഫ് ഞാൻ മറന്നു പോയി ഡി ഇ എഫ് ക്യാപിറ്റൽ പി ഓഫ് വി നൗ എൻ്റർ നൗ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ മൊമെൻറ്റം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് എം ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു വി ഓക്കെ നൗ മൊമെൻറ്റം പി ഓഫ് ട്വൻറ്റി പി അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് ടെൻ തന്നെ എടുക്കാം പി ഓഫ് ടെൻ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ പി യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പി ഓഫ് ടെൻ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി സോ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എം ഞാൻ മൊമെൻറ്റത്തിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഗ്ലോബലായി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത എം കിട്ടും സോ ഗ്ലോബലായി ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ മൊത്തം അതിന് അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതർവൈസ് ഈ സ്മോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ആ വാരിയബിൾ ചൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ വാരിയബിളും ലോക്കൽ വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ